怕蔗糖，喝碱醇。本节目由君乐宝碱醇酸奶独家冠名播出。本节目由配备超级辅助驾驶系统的凯迪拉克纯电雷瑞克瑞科赞助播出。专业执法找雍和，现在下载雍和执法 APP， 六千元执法券人人有份。好榴莲选家沃。本节目由中国航天事业战略合作伙伴家沃榴莲赞助播出。交界处，奇峰鲁立；恰成南北气候分界线，冷暖交汇，云雾缭绕，因此得名光雾山。这一次，极限挑战的成员们就来到这儿，既有北方豪迈，又具南方柔情的光雾山，开启一趟太美了不同寻常的自助旅行。亮亮，因为你上一期以为自己是森林之王，提前走了，所以这次你得补上上次提前下班缺失的内容。现在就请你提前开工，自行开车进入光雾山。我自己开，急跳还得补工时的。是的呀，我们这一期玩的就是极限，就是挑战。要不你开吧，我刚下飞机有点累。没事，亮亮，凯迪拉克纯电 Lyric 瑞哥有辅助驾驶功能，一会儿你上高速就知道了。那我愿意，走吧。哇，这好神奇啊！哎，这以后开车能轻松很多啊，一点都不费劲儿。不是，我要是开车，要是分神怎么办？放心，瑞哥的辅助驾驶系统还配备了驾驶员注意力监测。如果你的眼睛呢没有正视前方，方向盘上的绿色灯光会闪烁提示，再闪烁红灯，座椅也会发出震动。如果你再不理会的话，就会减速停车。万一遇到危险的情况，车辆自己会联系二十四小时呼叫中心，自动给你打电话。如果司机不接电话，还会通知幺幺零或者幺二零来救你，确保你的行车安全。这个设计真的特别好，就特别像有一个老司机在你身边陪你开车一样啊。那我要是戴墨镜怎么办？红外摄像头仍然可以通过墨镜监测到驾驶员的视线的，丝毫不会受到影响。这个车是不是有一个那个车道居中功能啊？没错，两个在拥堵的时候呢，这个车可以保持居中行驶，减少驾驶的劳累。但是手不可以离开方向盘哦。从来没有见过方向盘竟然有拨片刹车功能。是的，你可以试试，这个是动能回收拨片，辅助减速，类似手刹，驾驶起来更有乐趣。哎，我说真的，就是这一次驾驶体验让我真觉得特别智能，就好像有一双隐形的。智能科技的双手在帮你全程的去掌控方向一样，嗯，有意思啊。亮亮你好，嗯，今天你将作为我们第一个任务发布官，这是本期的任务卡。他们是没起呢吧？让我当第一个，请接收你的极限挑战新任务。酒店楼下有两辆车，分别对应两个选择：非常极限或非常挑战。非常极限呢，任务限制三个人；非常挑战呢？任务限制四个人，一旦上车不可反悔。现在你可以出发了。那我觉得非常极限嘛，我感受一下。这是所有人的一百元经费，你可以先拿走你的，我就拿这些。这这些是我的，这些留给他们。我告诉大家啊，就是所有所有钱在这儿，大家都得听我的。你看谁乖，我就给谁。我觉得要说非常极限的话，我觉得小明哥就是他侧眼就够了。大张伟那靠嘴，我估计他极限这个事儿他真做不了。能做极限的，这里面年轻有朝气的，我觉得只有这个 Justin 和严浩翔，年轻人就黄明昊吧。黄明昊这孩子是这样啊，不录节目哪儿都好，一录节目哪儿都不太信任他。你说在极限挑战里不做点极限的事情，怎么能对付得了这些脑回路清奇的人？我让你见见什么叫真正的大脑回路，最后长高了一厘米。哎呦！你别说，这钱就是为我这个增高垫准备的。我的天，这些啊，走。早上起来，黄明浩给我发了个红包，肯定是没啥好心眼儿。八十多块钱就想贿赂我，啊，我就值八十多块钱。你再发一个还差不多。好吧。呦呦呦 ，Who are you？ 亮哥，你早上起来要不给我发红包，啊？我觉得我还挺相信你的这一期。怎么了？我给你发红包，红包我给你发红包你就不信？把我当什么人了？我是那种可以随便被贿赂的人吗？你不是吗？好像还行，有<笑>挺管用。哎，你别说，发了红包，我今天看你就格外的好看。来坐，这啥呀？给咱的活动经费。哇。然后之后是这样，我选的是非常极限，还有一个非常挑战。非常极限，不就是上上次想让我们去那爬那个高楼，那不是从那上面走独木桥？整个世界都是我的，我就没有怕
，我不害怕，我不害怕，我不害怕。啊！教练，你这样子我就怕了呀！教练，教练。呃，我自从走完那个之后，我现在我就要假大胆你这么年轻，你应该多多挑战。那我也去飞翔极限呗，我们俩一块儿呗。可以啊，看看这个钱是那啥，他们的活动经费。还有三十个，我拿了十五。我拿不信的，一共就四十五。那你自己搜，我没，我真没拿。行，那我也拿十五。剩十五太少了，五个人一人分三块钱，五五一人五块钱吧，他们不正好吗？行，走。那我先下去，你去你去发布任务去，好不好？好。明天见，喂，你<笑>刚夸完这孩子，脑子怎么就下线了呢？原来发红包在极限挑战这个节目没这么好使啊！我给锦云哥也发个红包。哎，锦云哥，哎，你不看看你看下手机啊？快看一下。喂、哎，我看到了，那你的红包是？我红包就是给哥哥们发的呀。啊，给哥哥们都发了？没有，就给你发了。啊，你刚才说漏了已经。<笑>就给你跟亮哥发了。啊，你的目的是？就想跟你们俩混，今天你你给我俩骗的那么惨，<笑>红包红包代表我的心意，今天、嗯、我都不敢点开，点开之后我怕我就不想带你们了，肯定不是。锦<笑>云哥，请接受你的极限挑战任务，然后还有这里还有活动经费，这活动经费是啥意思啊？不知道，我亮哥给了我四十五块钱，我拿了五个，他自己拿了十五个，一句谎话没有，我就拿了五块，剩二十五。要钱干嘛、啊？不知道呀。那你咱俩都拿五个得了，拿十五个也没啥用是吧？你想去哪儿？非常极限还是想去非常挑战？非常挑战要去四个，非常极限要去三个。我跟亮哥都去非常极限。我觉得极限很难哎，挑战肯定更难，肯定听起来极限更吓人啊。但极限挑战永远都是反着来的嘛。我了解了，那我在极限等你。好，等会儿见，等会儿见。我有个这样的想法啊，我觉得今天呢，我是需要跟人结盟，但是一般结盟老是能被人看出来，然后又老被人家抛弃，所以我想找一个，就是我俩结盟了，大家也不相信的这么一个伙伴。我应该找龚俊，因为他自己都不相信我俩会结盟。如果我俩能把这顿这一对结盟做到底，能做到大家互互相之间。不抛弃，不放弃，到最后我们就是赢家。找工具。谁啊？谁啊？谁啊？咦？你,你什么东西啊？你给我任务卡是吧？坐。咋的了？首先我第一个任务呢？说啥？是来传递任务卡。那这一摞都是。二选一是吧？对。然后这是基金。哇哦，多少钱、啊你？你可以选拿多少。留多少？应该是这个意思啊，因为之前的人他们是留了这些。那你拿了多少？我拿了五块。你拿了五块，嗯，那我也拿五块。这样吧，我拿六块，你们几个好分点，一人五块，<笑>是不是？我怕你们分乱了。那我也拿六块。那后面几个不好分了，<笑>让他们打架吧。然后呢，我还有个任务，干啥？我就是要说服你，选哪个？我们选二选一，是不是？不是选哪个不重要，我觉得选择啊，今天这条路上应该都是选择。就像人生路上一样，全部都是选择，但选选对选错我们不知道，我们不知道未来的路是什么样。咋了你？但是我觉得，一个人一定是走不长的。结盟是不是？但是我又不想乱找一个队友，我想找一个靠谱的，就算是结盟，别人也不相信的队友。啥意思？就是我觉得咱俩结盟，他们也不相信，因为我们自己都不相信，<笑>因为咱俩从来没有结过盟。可以，对吧？那今天结盟。不是不是不是，你怎么这么轻飘飘的就跟人结盟啊？这不是这样的人啊！先结上再说呗。我们今天结个死盟。OK， 就是绝对不抛弃不放弃，不管中间发生什么，不管我们是不是在一队还是在两个队，我们最后只要心在一起，我们最后肯定能取得胜利。行，到最后我们在反杀的时候就反杀他们。对 ，OK， 好的 ，OK 吗 ？OK，OK，、okay, okay, 太轻飘飘了，你可以相信我怎么？哎呀，我说了是就是。我来之前想象的不是这样的，我以为你会很认真。不要那种结盟，不要他们的那种，咱俩结盟，然后三分钟之后散了。你觉得我是这样的人吗？这这俩你选什么呀？小贾和亮哥应该都选了非常极限，那就选非常挑战算了。这俩，亮亮哥和小贾都特别精，不要跟他们一个队了。不是，我觉得我们可以分散分散在不同队伍中，心里有就好。可以，心里有就好。好的，好的。那关键你选哪个？我我先我先去极限吧。行，你去跟他们俩一个队。待会儿见机行事。OK， 
，心里有啊，要记得。<笑>我下去了，拜拜。他不负我，我们就会大获全胜。这条路上是需要有个人给你解死亡的，对吧？要不然大家骗来骗去，对谁都没信任。所以只要有一个能有信任的，那后面路就好走很多。用真心换信任呗。哥哥，兄弟，哥哥，来，你还好吗？还好。啥意思，弟弟？你的任务还有这个，哥，钱。钱是啥意思？景瑜说他是第三个人，拿到手指二十七，他拿了六块钱，然后我也拿了六块钱，现在还剩十四块钱。那我们我后面还有人吗？有人，还有小明哥，还有大大大大哥，你想拿多少钱给他们留不留？我拿了六块。那我我也拿六块呗，一个五块，一个四块。对呀、啊，可以。嘿嘿，谁让他们后面呢？我俩结盟行不行，哥？咱俩现在就结盟，咱结一辈子盟。不在状态，来瓶碱醇。减纯无负担，挑战无极限。还有更大的挑战吗？怕蔗糖，喝减纯。君乐宝，科学营养，鲜活力量。怕蔗糖，喝减纯。本节目由君乐宝减纯酸奶独家冠名播出。本节目由派贝超级辅助驾驶系统的凯迪拉克纯电雷瑞克瑞科赞助播出。专业执法找雍和，现在下载雍和执法 APP， 六千元执法券人人有份。好留言选佳沃。本节目由中国航天事业战略合作伙伴佳沃留言赞助播出。新华网和雍和执法共同发起毛发森林公益计划。如果您是消防员、教师、军人、警察、医护人员等有毛发困扰的人民守护者，请前往毛发森林公益计划官方微博申请免费执法名额。下载雍和执法 APP， 全国六十城直营连锁。嗯嗯嗯嗯嗯，坐好了，坐好了。我三个人挤个车，<笑>你们那得四个人挤个车。他有一个人坐前面不就行了？有一个小越野就够了，我告诉你们。哎，不是你上期为啥先走啊？我走了的话，你们你们抢东西不就抢不着我的钱了吗？你的那那七十块钱有啥用啊？不多吗？那我不是第一名吗？你什么第一名啊？你想什么？我不是第一啊！我被你第一啊！真的，倒数计的差不多。<笑>你把任务给谁了？月月哥了。你拿多少钱？六块钱。你你俩有个人肯定拿很多。我拿多，我拿十五。这个总数四十五是亮哥告诉你的，亮哥告诉我的。嗯总数怎么可能是个四十五呢？我就在想，肯定有多有少嘛。我我我跟你说，我要但凡要藏钱的话，我这个逻辑我早就盘明白了。我怎么可能我留个四十九不行吗？他就如果都平均的话，那谁给谁都不一样嘛。那你把钱放哪儿了？拿放这了。拿着我看看，这十五啊，没有。另另外一个包，你送我没有钱。亮哥平时裤衩里也分包<笑>，我没有。<笑>我真是不愿意拿钱呢，真的，我能不拿尽量不拿。那给我吧。但是没办法，<笑>不得已、啊、就十五，没有钱。我上车了，拜拜。你这衣服真好看。夸一个人什么都不要说，就是眼神就够了。那你怎么不这么对小明哥呢？<笑>我小明哥有时候他听不懂，<笑>看不懂的只能听，看不懂的只能听。嗯。四十多岁快五十的人了，活得跟个孩子似的。我觉得我来这个节目之后，真的变聪明了，对人生又有了新的理解和认知。嗯，原来人生是这样子的。谁呀、啊？小明哥，我们来啦！小骗子吗？我这锁了几道门啊？怎么了？您这家里有人、啊、还是什么意思、啊？怎么了？没人啊？对呀、啊，那我们哎，我怕我进来就被坑了。您您怎么回事？我们是黄明浩吗？他他是他是小严吗？我们俩不是那种。对呀、啊，上一期我们是怎么赢的呀？首先，您先拿着，好吧？为了上去，您先拿着，这就这一集的开支全给您，就这么点啊？你一分钱不拿，我怎么好意思呢？不用什么好意思，因为咱们是一块合作，对，咱们是要合作的。那你是选了几个人？我是跟小月月就是绑在一起，选了四个人，对。他们三个人听上去非常危险，他们是黄明浩、黄景瑜。
，还加点料，加点料要差一点。应该用声调来表示厉害的程度。怕他们吗？他们四个人，有您带着我们肯定不怕呀。小明哥一句话。张建亮敢说什么呀？就去了我就给他摆一次，立马哈着，绝杀他。对对，咱们四个在一块踏实。去哪里啊，俊俊？上车吧，哥。是不是就得是咱咱们就得是一队的、啊？我们只能是这个车，天注定哥。就是、他们仨已经定好了。哎呀，早啊！黄明浩，你给我发一发一红包什么意思啊？你什么意思、啊？他给你也发了啊？他给他给大家都发了，好像。为什么呀？不是，就是发红包想你们。哎，大老师。中黄和小黄已经在一起了。张小亮，你跟他们掺和这干嘛呀？我不知道，我是第一个，我先选的，他俩过来给我夹中间了。行，我们四个就干你们仨今天。走。四位现在是非常挑战组，已经成队，现在你们可以出发去你们的任务点了。好的。因为你们的任务点很近，不需要坐车。咱们就是帮着大家旅游，对不对？介绍一下这边项目。黄鹤楼嘛，你看看，这不是写着的吗？是不是？故人西辞黄鹤楼。小明哥这种开运的人，咱们跟着他就对了，一定一定都是吃香的喝辣的。<笑>我感觉他们四个走在一起，这已经是最后的赢的那种，那种最后死罗猫阵了啊！已经。黄景瑜跟黄明浩再能弄什么弄？我们小明哥跟三小亮一说，你就这样对我吗？呃、收脸点，<笑>收。对，把把你把你的脸收起来收，把你的脸收起来。哎，不会吧？我看到了四辆自行车。我的妈哟！啊，哦。锻炼身体挺好的，正好不就自行车嘛，给他拆了不就完了嘛？其实骑完车全全拔了，<笑>全拔了，他骑不了了，要开始说书了哈、啊。我们为大家准备了四川巴中的特色美食——光雾山炖黄羊汤。哇，好香啊！嗯，就说没有，跟着明哥走，炖炖牛皮酒。冷啊，喝一口热汤那感觉哇！节目组怎么这么好啊？对我们。来来，我们四人干了吧！来来来，咱们就喝了这一口，极限一起走啊！喝了这一口，六块都没有，好喝。喝糖会不会给钱啊？待会儿。还有红枸杞，很补。我的碗里没有哎。分您一个枸杞，哎，我我一共就仨仨，都都给您。还有一个。<笑>我觉得节目组真的对我们太好了，虽然是户外，但给我们吃喝这么好，又暖和又好吃。对呀、啊，就是因为咱们四个在一起，我相信那仨人啊，嗯，现在过得非常惨。欢迎各位在这里开启非常极限任务，我们也为各位准备了四川巴中的特色早餐，肥肠粉。哇！太、啊、好吃了！这么爱吃吗？我超爱吃。超好吃啊，肥肠粉，但我不爱洗肥肠，我受不了那玩意儿，我我吃不了肥肠，为什么？就我不吃内脏。哇哦，我的个妈呀！上微博搜索“极限挑战”话题页，参与全民策划人互动，深度追踪伴随录制。小贾，挑战一下，来个肥肠。我信仰。你这个整的我真的是没话说，我差把我自己送走了，我跟你说啊。一般我们东北那边叫我，我哎我去，活不成了，活不完，没法活了，就好吃到没法活了。我觉得节目组应该没这么轻松，那是一定的呀，所以你赶紧高兴一会儿就睡一会儿吧。有人说评判一个人是不是吃货，有一个狭隘的标准，就是看他爱不爱吃肥肠。肥肠是吃货的街头暗号，在通往肥肠的路上，全是兄弟，没有敌人。所以今天各位的非常极限任务，洗肥肠。哦吼，亮哥，你最爱的。我能过去不？不是，洗肥肠洗不干净，吃的人可就真的疯了。哦，我们洗完了要做给他们吃吗？那就洗的不干净点。我觉得高端的食材一定要保留最原始的原汁味道，我也是这么觉得。那你上猪圈里吃去，那什么？<笑>干净的非常，吃太多了。哥哥们肯定没有吃过原汁原味的大肠。这个洗的干净吗？你有感觉到什么塞牙或者粘牙的东西吗？没有吧？<笑>他少吃点，亮哥他吐了。
，这个非常粉，好吃是好吃，就是吃完呢有点负罪感。我餐后呢都要来一瓶碱醇酸奶，它零添加，蔗糖，好喝没有负担，一下子就轻松了呢。所以我们的挑战非常极限，就是肥肠极限。那他们是什么肥肠挑战？那他们是肥肠挑战呀，咱们肥肠极限。肥肠在哪儿呢？让我们有请我们的肥肠专家。今天有一个很重要的任务，洗肥肠。这看起来还好吧？还好。这没啥味道。<笑>还好还好，挺干净的已经。你们已经偷偷的帮我洗过了是不是？没有没有没有，脏东西在里面。里边有货的是吧？原生态的，<笑>原生态。我们能不能给那个哥哥们做一个刺身，原汁原味的大肠刺身？你<笑>太棒了，大肠刺身。先取肥肠。怎么这么长？<笑>你躲啥？你怎么没躲、啊？你看看你，你看我玩的更花哨。啊，看到啊，肥肠啊，肥肥肠。哎呦，别看！哎，来那个海底捞甩面。首先把姜葱、白醋、料酒，还有盐放盆里，去掉味儿。还要用点力，先抓着，然后再翻洗。你打开看看里边有东西吗，小贾？你看一眼呗。我看这里边可干净了，非常干净。啊，主要是这些这些脂肪的味儿，它里边啥东西没有，也有味儿。现在进入下一个环节，要把肥肠翻过来。好难翻啊！怎么样弄啊？这可是个技术活啊，这个。我这有诀窍。什么诀窍？就是你看，往里怼，反着往里怼。哇，你这肯定在那儿见过。我上辈子不会是个洗肥肠的吧？<笑>啊，肥肠高手，你整了半天整这么点啊？啊，你看我这个，看看看看看看，下去了，看哦，怎么样？下去了吧？哦、最后还可以这样甩出去。你可别甩了！哎呦我天哪，我这这服了你了。甩肥肠呀！这个我翻过来了。来来来，这个朋友拿下来，灌点水进去。然后呢，老师？一只手拎在这儿，然后另外一只手往里面送。哦，就把这往里面塞就行。对对对。看看我这个。呀。哇、哦、哇、哦，好厉害呀、啊！你看，呜呜呜呜，全出来了。现在需要把它的那个油墨给它全部撕干净。如果油越多，那个味儿就越重，是吧？对对。我呢，就是希望它能保持一点原汁原味儿，带了一点点，还可以哈，口味特别重的还可以接受。<笑>看我这个，你干点活怎么这么埋汰你？我这根是比较干净，你那不叫一根，你那叫一小段。<笑>我我那半根断了。来，我们时间到了。你们吃到那个重口味的，一定就是我的。我这段是最长的呀，你快放进去吧！哎呦我天哪，我那后面给你一脚，真的。<笑>接下来呢，专家会把你们的肥肠加工做熟，你们将要面临下一个选择。什么选择？你们可以选择一个正在完成非常挑战任务的成员，品尝你们辛苦的劳动成果。哦哦
告诉我你们心中的答案。黄晓明。<笑>不是，咱们怎么就是会不约而同的想起他这个名字呢？小明哥平时连肉都不吃，贼想让他吃那个肥肠，贼想让他吃肥肠，他不吃这些玩意儿的。想看他的新一季表情包，我先来块肉啊。嗯，好喝不？嗯，好好吃。嗯，好好吃。嗯，好好吃。你这肉吃不吃？我不吃，我吃。您来，您来，您来，您来啊。超级好吃、啊，黄羊汤涮这个羊肉非常好吃，但是其实涮我们当地的另外一种食材肥肠，涮在这个黄羊汤里面也非常好吃。肥肠我喜欢，我我跟你说，尖椒肥肠，还有在那个毛血旺里边那肥肠，哇，那太香了。他们这儿有干煸肥肠哥，哦，干煸肥肠，尖椒尖对，尖椒干煸，还有那个放那个火锅，哦，我的肥肠，请上肥肠，上肥肠，哦哟。哎呦，这太好了！嗯，嗯，我这个好，带点辣味的好吃。你能不尝尝我这个？俊俊，给来点肥肠，辣不辣？不辣，超级好吃。来来块，<笑>行，来来来，他得吃辣的，不然这个有点腥。我我只给他放辣的，里边放就行。好吃的没有味道，哥，<笑>你吃不了这个是吧？平时啊，没事，能吃能吃。<笑>嗯，我这茬真不错。嗯，再来一块。您吃您的，看见您就高兴。<笑>你不吃是吧？我替你吃了啊。但是，天下这么太平吗？对，有点害怕。咱们节目改版了，对不对？这是个美食类节目。哎呦，我吃的好香啊！他们怎么能有吃的？你怎么吃那么香？我们都吃饱了。<笑>工具说都吃饱了。你们在吃啥？我也要吃。羊肉汤，还有肥肠。呃、干啥？演演打嗝。你行了，你喝点水，赶紧过来吧。你喝点水吧。呃去了的时候呢，演一场戏，先别那什么，先看他们吃，然后过会儿，对他们就懵了，然后你在旁边一说，你都不知道刚才贾亮洗那个玩意儿贼脏，你就是贾亮没洗干净，你你真吃了，就这样，<笑>看我了，看我了，精湛的演技啊，啥，都吃了，我们在喝肥肠汤。哎呦我天，吃一提肥肠你要吐是吗？别吃了，月，别吃，别别别别别别吃了。我换上，哎，我处理过肠，这是排泄物，完了洗。咱们吃的是他们做的，我们做的。呃呃我觉得节目组真的对我们太好了。不会吧？干净干净不？但是这个这个肥肠味儿是不是还可以啊？啊？你们洗的？嗯。你等等等等，他给做了节目组啊？我们是两分钟之内要把大肠的东西全拿出来，就是赶紧。翻面洗洗不干净，里面还有块的，撞的吸的都没洗干净，就就拿来做了。这这是是那种黄黄的那种，就是还硬硬的，对吧？完了还得把上面撕掉那一层，对不对？我以前处理过
。那真是你这身经百战，啥也不怕，真的。好吃。那就是假的，真假的。其实是好吃的。小兵哥多捧场，一锅肥肠全吃了，两锅，两锅，两锅，我连挣都挣不着。小贾是兄弟一起干，<笑>是不是兄弟？什么？什么？<笑>什么？亮亮是兄弟一起干，我看不见了都。亮亮哥。这是哪儿啊，亮亮哥？这是谁啊？啊，这啊，这是俊杰吗？我们向曹可凡老师致敬。刚刚大家都进行了一次选择，有人完成了非常极限任务，有人完成了非常挑战任务。大家也应该能看得出来，选择是有好坏的啊。所以今天我们来到四川光雾山，将开启一场以选择为主题的自助旅行。每一次选择对输赢都至关重要。今天最终获胜的一人将获得超豪华奖励。超豪华是什么？来，这样，为了怕你不信啊，我们有请光雾山镇委书记熊静芳书记为我们来揭晓奖励。哦，马自云中出，人从天上来，欢迎各位来到我们人间仙境美丽的光雾山。今天我们最后的一位胜出者，可以获得我们光雾山当地的特色民居半山别墅的永久使用权。哇哦！哇哦！感谢您的参与，谢谢您，谢谢，谢谢辛苦了，辛苦了。现在呢，就为各位来发放象征光雾山别墅拥有者的钥匙。最终，谁的钥匙留到了最后，这套光雾山半山别墅的永久使用权就交给他。哇哦！接下来我们就要开始今天正式的比拼了。现在非常急线组，要做出一个你们新的选择啊！这道肥肠你们自己洗的，吃还是不吃？我选吃。哥，有请。吃。我不吃。那两位，肥肠一人一块。怎么还在选的呢？没选、啊。好吃，其实是好吃的，没有味道。我看看这是不是我洗的那个啊？这应该。这个挺干净的。因为接下来我们有两种交通工具，一种是凯迪拉克，一种是自行车。嗯，你们两位因为选择了吃啊、嗯，所以你们是自行车全网。为什么吃就有自行车呢？<笑>你们自己洗的肥肠，你们都吃得下去，还有什么苦你们吃不了的呢？啊，这个好，这个好。小贾，因为你选择了不吃，所以你拥有凯迪拉克的。使用权，哇哦！但是车上最多只能坐四个人，你要从剩下的人中，都不要，<笑>我自己坐，<笑>我自己坐车，你好过分啊！那算了吧，那我实在不好选，那俊哥年轻点，我就让俊哥骑自行车，剩下的三个人，<笑>那咱俩赶紧上路吧，这一会儿赶不上了。<笑>大家请前往上车点，准备出发去大自然餐厅吧，凯迪拉克。哎，我这坐这么高啊，骑成个倒立似的。我调高了，可以吗？腿长呀，腿长，一辈子没体会过什么叫腿长。龚俊这大长腿就是蹬三轮的料啊！走你吧，三轮少年，快走，我们上车了。我有一个想法，先咱先骑，骑一会儿，我有钱，我可以坐巴士。坐啥巴士？就骑。你瞅他那出，就骑。骑。你要下车，我都不让你下。走。有要代驾的吗？哈哈哈。哈喽哈喽啊，咱们跟那个环法那个自行车赛似的。结盟别忘了啊！我知道，我知道，在心里啊。行。上微博搜索“极限挑战”话题页，进入“极限挑战”治愈课堂互动，发布你的治愈真言。稍微快一点好吗？对，前面骑车那个，怎么怎么挡着咱们汽车呀？别老跟着我。<笑>我们这期的话题是选择，就是
，你选择了我，我选择了你，这,了你这是我们的开大哥。其实我考电影学院也是选择。小时候你知道我们那代人选择都是想当科学家，但是我妈说，只要你想，你就你自己选啊、嗯，我们尊重你的选择啊。哎，小蒋同学，你的人生是啥样子的？我的人生，我就是碰到那个星探，然后就问我要不要去当练习生。那不就是就是你看他是被选择，就在大街上啊，就在商场里面。商场里头。对。为什么过来跟我搭讪都是算命的呀？清晨，我站在。高高的山岗，哎哎哎！哒哒哒哒哒哒哒哒哒！啊！但这车感觉没那么好骑，是不是？是，是吧？哎，亮哥，哎，到巴士站了，我们可以坐巴士哎。我觉得这巴士最后不会给他下什么套吧？会不会中间给你扔下来，你自己走？也给你钱，早上分钱就是可能用来坐巴士的。我这一期明显就已经开始动脑了，当我动脑的时候，你就还是你，你就你就用体力吧。快走吧，你怎么这么犹豫？<笑>不是这个空气这么好，你平时找不到这种这种环境骑车呀。走吧，你现在这么厉害，一会儿又放弃了，更难看。你骑不骑？我不骑。你不骑，赶紧上车站待着去，别在这废话。走了，走了，走了。来来，走了。哼，他俩怎么就不明白呢？极限挑战最重要的是要保留体体力。龚俊就明显就被那个黄景瑜给蛊惑了。回来吧，龚俊。待到天路休到我家乡。你们也不是不知道我这鞋壳里面，脚踩黄金万两。我们今天的主题就是选择，你的选择很重要，所以我这一天我给自己一个，我给自己一个选择，就是我选择坐爱心巴士。哎，这是巴士吗？你要去哪里？我去那个终点，五块钱一个人。有有有。你确定就你一个人？我一个人，我一个人。哎，等等等等等等等，他们一人一人五块钱。谁呀？你们别去了，我一个人到了再说。上没人拍你啊，就得给我们俩买票。一个人五块钱，反正啊。行行行，行，快上来。哎，师傅，那什么，那个一会儿上车呀，就一会儿开车的时候啊，哎、路边如果碰到骑自行车给你招手要上车，啊、哎，你别停啊，啊，一会儿啊，这个地方我跟你说，师傅，首先第一啊，你停车危险，就只有第一了。开心啊，这么好的空气，大哥骑一会儿就不开心了。累了，咱俩互相推着走。那空气这么好，多难得呀、啊！他们应该到了吧？八公里很快吧？他们开车应该差不多了。青稞，旧酥油茶，会更加香甜。北。团聚吧！咱俩唱是一歌吗？是一个歌，韩红的。我的个天哪！没多远，有点累啊。一半了，一半了，快！过来，过来！前面有狗，哎，那什么羊？公俊，哪有狗啊？晚饭有了！啊！我天，这么多小羊，山羊，这个就是那个黄山羊。哎，这些小羊也太可爱了！哎呦，看到了！哎呦，好累哦，看到他俩。公俊呢？嗯？还骑呢？哎，你在车上？对呀、啊，我等着大巴了，累不累呀、啊？哎呀，累倒是还行。你真不坐吗？我请你坐。不坐了，不坐了，都骑到这儿了。半途而废，我不行。下坡了，公俊。下坡了，下坡了 ，Let's go！ 太远了，八公里
一路顺风啊！子瑜啊，心率到了就差不多了，上车吧，我请你上车，走吧。你要恭敬自己媳妇，快来来。马上到了，早呢，快到了，后面全是上坡、啊，到了，还有六公里呢。你在这陪我聊聊天也挺好。明顽不灵，还有多远啊？快了，一大半了。你放心吧，咱俩后边有救护车，实在不行救护车能带咱走。可以可以，都骑到这儿了。对呀、啊，差那两步吗？对。我要一步一步往上爬。欢迎各位来到大自然餐厅。在这里也有选择，你们要一个一个进入。小明哥，您是站在最前面的，您第一个进。哎，您这儿有一个选择，哎，独乐乐还是众乐乐？您选择哪个？我是一个爱众乐乐的人，要开心大家一起开心，我肯定是这样的人。好，来，小明哥，请前往四人大桌。大家开心多好啊！这啥意思啊？冷板凳。小明哥，哎，你选择了什么？我当然选择大家一起开心啊！你还不了解我吗？是哈，我也选择大家一起开心。你们也众乐乐对不对？众乐乐，咱们当然要众乐乐了。对呀、啊，有选择独乐乐的吗？没有，肯定都是众乐乐吧。我觉得在咱们四个身上应该，在咱们仨身上应该找不到什么。<笑>什么意思、啊，明月哥？<笑>我那次真的不相信你会骗我，那次是我骗人骗的最好的一次，非得。第一次有有那二十，我估计他们再进来只能中乐乐了。哎呀，再见啊，再见啊！太祝福了。我跟你说啊，极限挑战让我学会了识时务者为俊杰，不是靠这儿，是靠这儿去努力，因为你要保留实力，保留体力，均衡分配自己的能力。才能够走到最后拿到那个冠军的宝座。我选中乐乐，赌乐乐不如中乐乐。哎，他俩就特别轴。黄俊云说今天要把他的那个有氧给做完，八公里要骑过来，一路上坡。你你怎么来的？我坐巴士过来的呀。哦，你要巴士，巴士的很，巴士就是舒服的意思呀。对呀、啊，舒服的巴士嘛。哇、哦，好棒！哎，挺好的。哎，矮他们一截，为什么呢？如果没有人选独乐乐，我们就我们可以一起中乐乐，对不对？但是是这样，有人选了独乐乐，但是坐在了大桌上。黄明浩，你敢？敢<笑>所以他刚才说再也不骗人了，这个选择。不是，不是，我在选这个之前，我还没有被感化。我，你敢个，我哎，再信你。不是，我现在已经被感化，我我是不会再干出这种事情。黄明浩啊，你这个人呐、啊，你现在就是一坨一，在我眼里就是一坨大肠。我跟你说，你这个，<笑>你这孩子怎么这样？哎，咬咬着牙根的很、哦，就是那种好的跟你什么似的哈，又给你毁了。哎，各位，我们先宣布一下独乐乐跟众乐乐的规则。好嘞，因为在这边是四比三，嗯，众乐乐这边的所有的选择都由大家共同决定。好、okay ，是不是？我们是一个民主的团队，对，在一块咱们就我们讲究的是大家开心才是真的开心，大家好才是真的好。对呀、啊，就是就是，独乐乐这边，黄明浩第一个选择了独乐乐，所以黄明浩是队长。你就就就自个儿鼓掌，我是队长，没事无所谓。独乐乐这边的规则是，所有的决定全部是队长说了算。<笑>接下来我们将依次上菜，每道菜都是盲盒，选择吃或者是不吃。如果是好吃的菜，我可以一个人吃，他们俩都不吃。对。<笑>你看那个，你看这个样子，<笑>哎呀。而且还能指定他们怎么吃，对，一边跳舞一边吃，一边做俯卧撑一边吃，一边劈叉一边吃，都可以，因为你是队长。你听听，黄明浩只是当个队长，<笑>周扒皮都管叫师傅，我跟你说。<笑>接下来就要上第一道菜了，大家要选择吃还是不吃？先说呀
，挺大的，我觉得够咱几个一起的，是不是？来，我们举手呗，咱们先听听黄明浩怎么选。嗯，那我这道先不吃吧，我就怀疑这道吃折耳根是我的怀疑。那我们吃呗，我觉得第一道应该不一定会是不好的。好嘞，那我们就听您的，吃，听听小明哥的，小明哥的福有福气。两队都已经做出选择，现在等独乐乐剩下的两位成员到达就能上菜。那怎么还没来啊？山哥，哎，我的天哪，这也太累了！上坡，上坡，上坡，我上坡，哎，你知道？部队他们跑出来喊口号，为了啥吗？为啥？就是没劲的时候喊口号会有劲。哦，是吗？对。空军，嗯，我的心，今天我的心意跟你说了，我是真心的，结死盟，咱们不能半途而废。行，结一半。咱们这个团队的有点信任。好，最后一公里，一公里，最后一公里，啊。我们完成了全程的快乐，是他们吃饭体会不到的，真的是的，赢了，冠军啊，咱俩，那可不，在最高点，乘着月天往前飞。哎呀，我的天哪！啊，痛快吧？走路都开始疼了，你怎么样啊？痛快，谁痛快？眼睛都起红了，你看看。我天，上坡你看起来没那么陡，其实超级累。我天，屁股都骑疼了。那你为什么不上车呢？我就这么叫你，都骑到一半了。叫你了，这骑两步就上车，太不行。你一公里都没骑到，你就上车了，保留体力呀、啊，太丢人了。哼，你们俩知道了吗？他他会他要管你们了。嗯，干什么？他是你家老大。谁是我家老大？他，他是独乐乐的老大。你们都要听我的，我的乐乐，我乐乐才是最重要的。你以为呢？哎呦，公公君，你为什么不来我们这边？你看，我选了众乐乐，导演说你什么意思？那你都一个都别吃了，你现在来不开心吗？哎呦喂，你敢欺负公君？小贾只会欺负公君，你看没？你往这边走走啊。知道怎么做老大吗？怎么做老大吗？你们把先把黄景瑜的那个椅子撤掉，让他扎马步吃。哎呦我天，我们都骑车来了，你这么狠啊！你对我这么凶？我没对你很凶，大哥。大哥辛苦了啊！俊哥坐，俊俊你坐这个位置，行。然后景瑜、啊、马步位，嗯，什么玩意？你的队长说让你扎马步吃，你刚才说了吗？说了，你说了吗？你想想你说了吗？那那那你夸我一下，啊？那你夸我？你也太狠了，不是夸不夸你的事，你说没说你自己不知道吗？我没说，我没说，我没说，我没说，我没说，我吓死了！这说导演记性不行，小贾怎么能说那样的话呢？我没说，吓死了都。小贾吓的，小贾，我们小贾必须听我的，一边跳舞一边吃，一边做俯卧撑一边吃，一边劈叉一边吃。来，上菜给到钟乐乐。小贾已经选了，那个那道菜是不能吃的。哦，这个啥玩意红烧肉。你看看我们小明哥就是有福将，福将。这么肥，坨子肉是四川地区过年过节、结婚整酒必不可少的一道菜。表皮色泽金黄，肉质肥而不腻，入口即化。没了，到嘴里就没了。入口即化吗？嗯。那边那个对的，你们知道我们接下来有什么计划吗？入口即化。哦。你看他们还没运动，还吃这么肥的，咱们心里安慰自己就好了。这好吃吗？好吃，太好吃。好吃肯定是好吃的，但是长肉啊。你看他们有一个想减肥的样了吗？<笑>我跟你说，这个肉配上米饭贼香，哎，真腻哎！哎呦，腻人回来贼香。哎呀，我天！来吧，第二道菜吧。来，我们上第二道菜，吃不吃这道？来，请选择。吃不吃？刚才第一道是那样的，第二道我觉得
？我我别觉得了，我不觉得。<笑>你要不要你觉得？我不要觉得，<笑>要不然还是你觉得吧。<笑>那吃那吃，吃啊，确定吃，确定。我我我我觉得不吃了这道，咱吃了这个肉歇会儿行不行？对对对，你们都忘记一个人的微表情，你看他的表情，微表情，他那个嘴紧闭双嘴，他都不想闻这个东西。不吃了不吃了不吃了不吃了不吃了不吃了快点不吃了。那我们也不吃了不吃了不吃了。那不吃下一道还怎么着？对下一道来给他们看一下，这道菜是四川辣子鸡，啊应该吃。下一道菜吧，第三道菜，不吃，不吃，这道菜绝对不吃。我们吃，吃，吃吃了吧。我感觉这道菜有坑，什么菜？酥辣子。啊，还，嗯，也没有那么像。是什么东西？酥辣子什么东西？用新鲜辣子加上石磨碾碎成的谷子，装入土罐中，自然发酵。哇，这块是五花肉。哦，好吃，这下饭。就回锅肉嘛，回锅肉好吃，下饭。不好吃，哇妈呀，还不错，好吃，不错，哇，没事儿，哎呀，选择选了，吃点饭吧，弟弟。从现在开始我们只吃，好吧？好，我们只吃饭啊。各位好汉，干了这一碗，干了这一碗啊！哎呦，真好吃啊！这个尤其的好吃，尤其，尤其好吃。真的吗？有那么好吃吗？你不吃不吃，你别问他干啥，你这，丢不丢人？<笑>不，你们要闻一下吗？不了，不了。上午肥肠都吃饱了吧？这种这种没关系，不要说出来，说出来显得很有关系，你知道吗？<笑>下下一道，下一道，下一道，来，我们下一道菜。哎呀，这都看不出来，哎，肯定这道菜我也觉得有渣了。吃吧，没有啥不能吃的。吃，有啥不能吃的呢？行，不管了，吃。他们都吃了，我们就不吃了。我觉得活在当下，啥都吃。吃吧，吃吃，两边都要。来上菜。这道菜是生姜丝炒土豆丝，哎，这好吃！生姜丝炒土豆丝啊，超好吃！生姜是这里的特产，它的特色就是生姜跟土豆你分不出来。他们第一道菜就是姜，这得多辣肚子呀，是吧？那我可以规定怎么吃吗？你当然，我吃土豆，他们吃生姜。好，我真的会谢谢你啊！这怎么分？你吃土豆啊？这分不出来，不是这好吃。哇，生姜。这好吃的，好吃。哥哥们吃完，我就先不吃了，因为哥哥们刚刚骑车肯定着凉了，所以多吃点生姜肯定。我真的谢谢你啊，啊，对身体好。你一肚子坏水，我没有，小贾这坏水没在肚子里，都在脸上，都在脸上。哥哥们多吃点，多吃点，这真不行。这样吧，我决定打破我只欺负俊哥这个谣言，我决定让景云哥一个人吃完。哦，你买份保险吗？要不？不是你吃点呗，我肯定不吃，我不饿，哥哥们都吃。<笑>不饿上什么桌？不饿上什么桌？<笑>真男人，小贾，我让你天天你就把这些心眼画在脸上，我让你啊。<笑>没有。好，我们接下来上第五道菜，我应该都要的，反正我又不好吃，我又不吃。嗯，你对我们好一点行不行？哦哦哦，要必须要，小贾。别看，给他俩谁吃？要了给你是那吗？你<笑>我这我帮你帮你呢。这么你凭什么指挥我们这个队长？<笑><笑>我觉得肯定不好这个菜，但我还是要一下吧。你的第一反应是什么？你觉得这道菜不会有那种双连坑吗？那我觉得有可能，一切皆有可能。人生就是选择，再苦也得给他吃下去。怎么上上上架着了？突然。<笑>要不要哥？要，他在想，要切开辣吗？<笑>要不要？<笑>我觉得是双脸坑，我也觉得双脸坑。不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了。来上菜。哦，哎呀，兔头啊，兔头我不吃，哎呀不呀，我倒是能吃这个菜。你们吃吗？你吃兔头吗？吃吗？我我没吃过，倒是能吃。那你们一人一个，刚好吃吧，正好行。我教你啊，这么分开啊，这么这么掰开。先撕哪儿？撕嘴，嘴巴掰开，老香了。小明哥，你吃吗？我我我没选，我不能吃、啊。我可以给你吃啊？怎么着？吃吗？我是队长。嗯，你都让我吃了，我还不能分配啊？我那你要经过我的同意。<笑>那你喂小明哥吃，我喂小明哥吃、啊。你吃舌兔舌头吃吗？能吃吗？好啊，兔兔那么可爱，偶尔也可以吃一下。
，舌头好吃的，还可以啊。要不我们上下一道菜吧，我们反正会,会吃完的。来，我们来上下一道菜，都要，要不要？不要啊，要呗，怕啥了？你们这么多人害怕呀？要了吧，一边一份。这道菜是折耳根干煸鸡杂。那我完全没要错呀，我最爱吃折耳根呢。对啊，折耳根那么好吃，我真的好吃、啊。指定谁吃，小贾，他们、啊、爱谁吃谁吃。<笑>鱼腥草啊，下一个要吗？要要,要，来两份，清蒸猪脑花。哎呀，哎呦，这我爱吃。<笑>小明哥怎么什么都爱吃啊？你是食物链顶端吗，哥？你是。我天，小明哥你太美了！小明哥喜欢吃那把啊！你来，你来，我来。他不是内脏。你多吃点吧，亮哥，吃到不闹。你那个，你那个，你说什么玩意儿？不吃了，不闹，不闹。来，最后一道菜，来自简纯的新品去食爆猪。哇哦，零添加蔗糖的简纯酸奶哎，是我的最爱。这款还是简纯的新品，去食爆猪哦，里面还有白云豆的爆猪哦，美味还无负担，简直好喝到爆哎！我选择我一个人喝。来，吃饱了的人可以优先下一轮选择。来，我吃完了，我选一下子。亮哥，接下来你们就要前往光武山景区了。这一轮的选择对应的是你们的交通方式哦，独乐乐还是众乐乐？我呀，觉得就算特别苦，也要跟大家在一起。我一个人痛苦不行，我要看到大家一起痛苦，所以我愿意选众乐乐。恭喜您，众乐乐可以乘坐凯迪拉克前往。请注意，抵达顺序至关重要。先到达光雾山的人将拥有优先选择权。又选择啊？我肯定选择众乐乐呀。依然选择中乐乐，对，肯定没什么好事儿，但是我就喜欢大家伙一起啊。好，中乐乐，中乐乐是坐车吧？中乐乐是海迪拉克啊，哈哈，中乐乐是大伙机车吧？哎，刚才读乐乐，我还选读乐乐。恭喜您，这一轮读乐乐的交通方式是自行车，这一还骑。自行车，那我现在改众乐乐来得及吗？来不及了，来得及吧？来不及，来得及吧？来不及了。你们众乐乐，俊俊，对啊，我猜对了，你们都你怎么又骑车呀？我想独乐乐刚才就小时候就不行，我先这把独乐乐是不是？我天哪，你太猛了！<笑>咱俩换啊，咱俩换。我我我，你选众乐乐啊啊！你真是众乐乐吗？我真众乐乐，很突然，我都有点。独乐乐可以随随时出发，对吧？对，然后往下骑啊。对，走了，好爽啊！哎，下坡哎！哇！哈哈！哇！什么下坡啊？那么吓人啊！不上车吗？可以上车呀。哦，可以上车呀！五块钱，五块钱啊！不用不用，我现在这速度我停不下来，我没法上车，我停不下来呀、啊！慢儿你慢些走啊，慢些走，着什么急？这么美的风景不看。啦啦，安利安利安利安利 ，Hello， 小杨，哇，你好。Yeah! I'll be, I'll be, I'll be honest. 好好玩，真的好好玩，太好玩了。终于明白那些摩托车爱跑山路是为什么。我的，我的，我的，我的，我。我来开车吧，哥。你开啊，我喜欢开车。那你开，那你大长腿坐副驾前面啊。他这个档怎么挂呢？就这，这样下。哦，这么挂。走吧，你可能一路大下坡嘛，回去很很痛快啊。这不是我们刚才骑上来的地方吗？我们上来可是拼了命了才骑上。对啊，走到一半的时候，就是还有点不想骑，但也没办法。你们，你都骑到那儿了，骑一半为啥不骑？还不如坚持下来。而且我当时就想着，反正四十分钟一小时，今天的有氧达标了，挺好，很高兴。我现在那个大腿的。
酸痛感你感受不到，你没有我的快乐。哦哦哦哦。哎，我们停这儿是吗？车站啊，下车了。来，各位，每个人依次下来做选择。不会我们走回去吧？我们不会这么惨吧？什么意思啊？嗯，那谁下？你下吧。我先下一弄。下一个谁去啊？你们俩先吧。就行，我先吧。你睡着了，亮亮哥，你下去不？要不我下了，我下了，你再睡会儿。我来了，亮哥，亮哥，嗯，睡着了，我这一件人呢？啊。没啥好事，我估计。我怎么听见车开走了？我听着也是车开走了，这声音。是不是车走了？车启动了。所以加载量是单独出发了吗？啊？他他不会直接就把车开走了吧？啊？亮亮吗？不对啊，他选择直接把车开走。什么意思？没，他上前面，他停了，他在，他在呢。嗯，他在呢。你们摘开了？摘开了，摘开了。啥意思啊？哎，车呢？开玩笑，我试一下车好不好开。卡迪拉克确实是不错，好车。<笑>刚才是嫉妒了，因为他们仨戴上眼镜的时候，那也是完美的下颌线，三个是分别在这儿。哦，这车好看，好看，好看。然后怎么的？因为今天只有一个赢家，先到的人会有更大的优势，先得到山景别墅。啊、那么现在你有一个选择，请你选择先行出发还是全员一起？如果你们四个都做出全部一致的选择，我们会没收车辆啊。如果你们选择不一致的时候，选择先行出发的人可以继续上车出发，啊、选择全员一起的人骑着自行车前往下一个点位。亮哥，请你选择先行出发还是全员一起？我选选全全员一起，你你你肯定选的全员全员一起吧？没有，我选的全员一起，我肯定都选集体那什么嘛，集体留下。<笑>好，所有人都戴好眼罩，戴好耳机，不要交流，坐在这边，来吧。选选独乐乐还中乐乐，我选的是单独出发，我也选单独出发，因为你不选单独出发，大家都不中，也得在这待着。那你刚才跟我说，我故意我故意说给你，亮哥听的。我们仨都选的单独啊，意思是，嗯，对啊，单独走。我选择先行出发，那我就选先行出发的那一波。他可太逗了，我的天，他摘摘下眼罩了一刹那。好，来，大家可以摘下耳机，摘了耳罩了。什么意思啊？其他三个人都选择了先行出发，就我成全了他们仨呗。对。<笑>你想，你选全员一起，基本上就一定会被留下吧。全员一起不是一起坐车吗？全员一起是一起被留在这，不是一起出发吗？不是。啊
，那不就总有一个人是要那什么做付出的吗？凭什么他们不付出啊？<笑>我有钱，等会儿提点钱出来，等会儿。后面有有有用钱的地儿吗？<笑>后边后边用钱的地儿也不多了，不多你也给我那么多钱啥用啊？那我只能骑车了吧？我终究跟自行车干上了。我一个人好孤单呐、啊！我一个人骑自行车，没有骑自行车了吗？我怎么又骑上这辆车了？我，没有人给我打招呼吗？就这么残忍的走了吗？小明哥也走了吗？那么完美的小明哥也走。我已经发现我在逐渐变坏的路上了。<笑>还好他没选独乐乐，我天，独乐乐我们四个一起，傻眼就。亮哥这人生中就想这么一次，有点这个团队精神，没想到就选错了。<笑>一个最不可能选，选那个众乐乐的人，我真的要笑死啊！我肯定是第一吧？嚯嚯！这就是年轻人的速度。小贾，你是第一位抵达的成员，你可以选择是否成为队长。我肯定要当队长啊！让哥哥们知道什么叫年轻人的速度，好吗？他们只能在我的车后面看我的车尾灯，都看不到。哦、当队长的一天，朴实而又无趣。到喽！我、哦、到了。啊，景区门口，亮哥去哪了？亮哥在路上啊。那我们还等不等亮啊？不等他了，他还早呢，咱直接开了。又不等他了，<笑>他回酒店，他又回去了。贾乃亮是会员版，他是单开了一节目啊。奶亮大挑战。来来来来来来来，来来来来来，他们就没有说要停车看看我吗？这一路连车都没有，太残忍了！一往无前，就是抛下队友自己走，把我累成小细狗。来，小贾，现在你是队长，你现在有权利挑选两个人进你的队伍，成为你的队友，因为接下来我们就进入到光武山开始最残酷的。挑战了，最残酷挑战，脑力智力比拼的挑战，所以你选择的队友非常重要。小贾，别跟他说话，别想，别想，我已经想好了，我决定要我们三皇，三皇，你确定吗？力量，智力。智力这个东西我是真的没有，我其实是想在这边的。他来了，他来了，就这么走了，就这么走了。下车还好意思吗？哎呦，最后也得帅一下。哎呦，你们怎么就走了？你们为什么没有人选集体留下？集体留下也没有车。你叫我独了哥，你这不是在手都冻红了都？给给给捂一下，来来给捂一下。手都不行，我心是凉的。<笑>来，我们老规矩啊，小贾的队伍只能听小贾安排。那感觉小贾还俩苦力过来，这是。私人队伍，所有事情都是大家商量着来。好，行，起码咱们四个在一块踏实，心里啊，踏实。我们接下来进行第一个挑战，两队分别选择一位代表出来驾驶凯迪拉克纯电 Lyric 瑞哥进行弯道障碍比赛。我们在广场上铺设了极限挑战，历久弥新的九字弯道。参赛成员需要从起点的架子上拿起车钥匙，上车开启驾驶，绕着九字弯道，到达终点后将车钥匙放置终点的架子上，视为完成比赛。用时更短的成员所在的队伍获胜，获胜队可获得凯迪拉克纯电 Lyric 乘车特权。失败队伍需要骑自行车前往。又骑自行车，今天跟自行车杠上，你行吗？你要要要不亮上来？我不来，我不来了。我在极限挑战摔了太多期了
红军来，行，那我来。W 二 C 世界冠军连续五届，<笑>比赛的，来，没有戏里戏里戏里，啊、<笑>那挺，我觉得戏外也可以，至少你对车的熟悉程度是高的。好，由黄景瑜对战龚军，那我先来。上一次赛车你与冠军失之交臂，这次一定要夺回来，也不可能拿到，一定会夺回来。<笑>准备啊，来，三、二、一，开始！安全第一，安全带。哦，哦帅！哎呦，别着急啊！龚俊可以啊，帅甩尾，龚俊甩尾。他这个车操控感觉啊，挺好的。完了，安全带，快点的！好，可以，可以，可以，可以。三十三秒八六，我他这开的有点帅啊！可以。哎，你怎么还这样呢？<笑>你怎么还在这样呢？关<笑>上，<笑>怎么还耍赖呢？不行，这能被你看见？不行。<笑>耍赖呢，他还耍赖呢。有五零二的粘上，粘上，给他粘上。准备啊，三、二、一，开始。加油！完了完了，已经十秒过去了。加油！慢了慢了慢了慢了慢了慢了，上去就慢了慢了慢了。哎呦喂，完了完了，没了没了没了没了，没了没了没了没了，没了没了没了没了，可以。哎，倒了，倒了，倒了！哎，倒了！哦，哦，叫我们不弃自信，去 ！Oh my god！ 哦，绕了一圈，几秒。你们觉得两位是谁赢了？肯定是我赢了。为什么？因为上次你赢了<笑>，导演，如果说、啊、要是要是撞这些目标桶都不算的话，那我直接直接撞了这不就完了吗？对呀、啊，对？这样啊，一个路障加一秒，一个路障最多给你加零点一秒，<笑>加零点二秒。景瑜，不要加零点二秒，请大家记住景瑜的嘴脸，加零点一秒，<笑>加一秒真的很多。<笑>我们现在宣布结果，这一轮胜利的是。黄景瑜啊，黄景瑜的时间是三十一秒呃六五，加了两秒之后是三十三秒六五，俊俊的时间是三十三秒八六。哦，你你知道你在哪儿耽误了吗？你耽误在他他耽误在终点，他到终点被自己帅到了，叫啪。帅了之后，哇哦，哎呦哎呦，还没完呢，你就马上再按照耽误了三秒，对，没有那倒也没有。我们恭喜赢的队伍可以坐车前往。输的队伍要骑自行车前往下一个点。哎呦我的天！我刚从自行车上下来呀、啊。你们待会儿会到达下一个点位，将要开启第一场对抗赛。在村庄里，我们放置了很多的数字和加减的符号，你们需要在限时四十五分钟之内，尽可能的找到更多的卡片，最终用你们收集到的卡片拼凑成结果等于九的算式。如果都能组成九，则使用卡牌更多的队伍获胜。不要忽略每一个角落和每一位村民。各位，现在我们可以乘坐自己的交通方式前往下一个点位了。我这狗屎运，一路在哪？一路在车上，对，一路都没骑过自行车。出发吧，都下坡吗？对，下也太爽了吧！<笑>我感觉我他妈是陪骑的，我感觉我是陪骑的。我跟这个也骑过，跟那个也骑过。哎，真的，你三段都齐嘞！哎呦，哎呦，这山，翻过两座山呐、啊，山好漂亮，越过了一条河，好美啊！这边的河越来越宽了啊！哎，我觉得这个自行车小明哥真应该骑一骑，是吧？挺有意思的，这一段还挺挺有意思的。啊上微博关注东方卫视极限挑战，观看嘉宾治愈彩蛋完整版，也可以进入极限挑战话题页，参与更多互动，与嘉宾一起完成极限挑战治愈之旅。大爷，不
把卡片交出来吧。有了吗？没有。那个姐姐说旁边大路上有很多，怎么可能在大路上呢？他们说的。那晚上走吧。阿姨，开心不？开心。对对对，手里边有卡片不？没有啊。怎么可能没有？肯定有啊。我没有。角落里有没有啊？后边，真没有，假没有。那晚上走吧，这人家里边也不能随便进呀、啊。姐姐好，哎，你好，你这有卡片吗？有啊。哎呀，有。那您需要干什么活？我来。哎，需要帮我捶辣椒吗？没问题。哎，这个辣椒应该很好吃吧？辣椒面您就是这么一点一点捶出来的呀？对对对，哎，我们自己做这个辣椒，它比外面买的香嘛。太不容易了，你真的。得用力呀、啊。<笑>对对对，就这样。用力用力，好了。哎呀，我是快不行了，是快了，是快不行了。加油，快用力！看来一顿好吃的东西，不容易吗？想得到，太不容易了。易了对对对，差不多了，差不多了，差不多了。好，行行行，谢谢谢谢谢谢。不好意思，没有了。<笑>没有好，差不多了嘛。没有了，好嘞。嗯，好，恭喜你。要不去柴啊？我这一路上为啥碰到都是苦活呀，哥？我来了，批，也示范一下吗？不用。这不用怕。哎呀，慢点，多给您干点活。好，我也高兴。哎，嘿，嘿，哎，我也是，我也是。哎，你好，你好，你好，你好，你好，你好。美丽光山，欢迎你。啊，好的。<笑>就没了，卡没了，大哥。哈哈哈谢大哥，谢大哥，好，这人辛苦啊。好，没有，没有，没有，没有，您放这儿啊。好好好。哎呦，这不就直接倒酒了吗？哎呦，我找到一个东西了。哎呀，好，捡。里边还有地方啊，在这里面啊。那我们怎么说？分工合作还是怎么？那有人，那有人，那有人，快点地。进去，等一等 VJ， 等什么 VJ？VJ VJ 追我就行了。哎呦，我找到了，好多个，哥哥，哥，啊！我的妈呀，你这也整太，你整太多了，上面还有，哥，你缺，你缺几啊？我我都不缺。拿几个了？你缺几啊？老多了。哎，你那不是卡呀？是，是数字，也算呢。哦，一样的。嗯。哦，我们还得找数字牌吗？啊，数字牌还得找。你有数字牌吗？哎，这有张牌。哎呦，我天，你演的好像，遍地都是。是要这个，跟你这个，我你这个就假的，骗人的。骗什么人啊？就是骗人的。这数字，你就是骗人的。骗人。骗你干嘛？待会儿就用这数字。你有几啊？我不告诉你，我不告诉你，我不告诉你。哎呦
，我咋又发现一张呢？哎呀，这个太好，这个零好，越小的数字越好。哦，哦哟，咋又有一个呢？哎呦喂，天哪，这么明显，居然没有人看到。哎呦喂，这么明显，居然没有人看到，捡漏啊！我真是捡漏大王啊！哎呦喂，这么明显，居然没有人看到！哎呦，我的天哪！这这，小明哥，你有拿到什么卡吗？拿到不少啊！会，啊，你才拿这么点？对。太多拿不出来了。哇，你这也太多了吧？还有，嗯、哇，你怎么能拿这么多？你八个你，你这也太厉害了吧？啊，你不会吧？我们能拼的，肯定能拼。先不着急，先拿完再拼。咱现在要看谁拿的多。你也太厉害了吧？来，小音乐跳舞呢？简单，加油！哎呦喂，这又有。他们在那费什么劲呀、啊？我的天哪！哎，羞辱他一下，伟哥，哎，这怎么掉了一个？好像这就一个，哎，我这是学的。我这跟七天取经似的，啊，那那那跳跳吧啊，慢慢跳啊。哎，我们这儿有另外一个朋友，他没有试过，对不对？他的表情是最好的，你教他一遍，他能学会也行，对不对？嗯，那我们就先跳个舞吧。哎呦呦，这怎么又一张卡呀？这谁的？哎，怎么满地都是卡呀？哎，这位岁月不饶人的人，怎么在在在地上一直掉掉东西啊？哎。哎，这怎么又一张啊？哎呦，我天哪，这哎，不是，怎么遍地都有啊？哎，咱们现在有多少个了？没多少个，咱咱是一咱是一对吗？一对啊，他是跟黄明昊一对，我可想跟你们一对。哦，对对对，他跟黄明昊一对，嗨、啊，咱们是一对就行了，走吧。我可想跟你们一对，你们需不需要？需要我可以给你啊。真的吗？因为我一张都没有。我没想要几。我我我我我不需要挤，你只要给我一张就行。现在数字不重要，价和减最重要、啊对，就是这个。反正我无所谓，因为我什么都没有。好，得，这我这都什么叫做大哥？大哥，对不对？大哥就是大哥，谢谢大哥。这是陷阱吧？啊，绝对不是，不是吗？你看我真诚的眼睛，像是您是个好演员，那一般都看不出来啊。我可想跟你们一对。没事儿，你没发现其实咱们每一波都千变万化，不一定是一个对的，因为只是这一趴是是那个对的，但是我们最终会把那个钥匙保到你们那儿。那你还要不要了？哇，这批发的您是搞？你想要几啊？我想要一个几。我给你一个几。好，行，这么着吧，啊，欧了，太多了，你能活到一百九，真的。还有十分钟，大家要抓紧啦！哪还有？哇哦，得来全部废空！哦，哎呦天哪！哎呀，是谁嘛？这是谁嘛？这是谁？嘿嘿，我是植个发的。哎，这小朋友头发扯挺多的，亮哥，哎、我咋听出来羡慕的语气啊？那肯定啊，我家那个团队整个头掉一半的头发。那去植发，现在国内的植发技术啊已经非常成熟了。植发不是贵吗？你知道雍和植发，它是上市公司，现在下载一个雍和植发 APP 就能免费领取六千元植发券，还有机会免费领取植发体验官名额，咱都值得起啊。那我赶紧把我团队那些之前的多花的钱给我退回来。太累了。我没吃饭、啊，中午我要吃方便面。哇，你在吃什么？你吃了什么？方便面，我饿了。什么意思？你这是任务吗？就这么饿了吗？想吃口饭吗？你你咋有这么多钱买方便面吃啊
，你那边我看到了好多一块钱。啊，真假的？真的，你看，你看，爷爷，刚刚他是叔叔，他哥哥，哥哥，他叔叔拿了很多一块钱来买的。嗯，对。多少钱一桶啊？六元，六元一桶。嗯，这个人有问题。六元，他还坐了一个车，五元。十一元，亮哥，你什么意思啊？没错呀，我坐个车五块钱，你坐车十五块钱啊？坐车是十五吗？他给三个人买了票，你不是钱都花光了？藏鞋里了，你也太黑了吧，哥！嚣<笑>张的样子，哎呦我天，太臭了！哎呦我天，太好喝了。就是植入吧。你现在有几张卡了？我有六张，你有六张，六张，是不是？怎么感觉我他妈在我感觉我在村头，我就谁都能见着。啊！月月哥，我跟你讲，亮哥鞋里有钱，藏鞋里了。他鞋里有钱，但是这一轮我们是和他一家的，你走开。至少过了这一轮是吧？我不是，不是，不是差，不是差不多，咱们先看看吧。哎我，哎我天哪！什么玩意儿？你能接着，你能接着捋啊？他还有好多钱呢。也没多少钱，就这点吧。我才不信呢！你绝对还藏了，别没了，一掏就一块一块的，跟我爷爷似的。我，全拿出来了，鞋底全拿出来了。所有人拿到卡片之后，回到起始点就好了。我们过去吧，我们过去吧，我们先过去吧。battle 吧，主打一个绝对赢，他们肯定比不过我们。哼，你们太小看我们，那可是太多了，我们这。这是你们全部啊？这我一个人吗？我差不多也。来，咱上一边算，不跟他们玩。他怎么拿那么多呀？三。不行不行不行，我们这有问题。怎么了？我们这少个加号，这少个加。我们缺符号，现在开始缺符号了。好，得你。咋？我这都什么叫做大哥，对不对？哥，你也不想让黄俊浩赢，是不是？我确实不想他赢。嗯。但是，我在他的队。凑个几千几百，那那样减呗、嗯。把这些凑了就行了。减减减七。五，我多多多这，哦，牛呢？耶耶耶耶耶耶！一张没上，一张不多，一张不少。来吧，你多少张牌？三十一张。那咱数牌就好了吗？别说我们的牌，二五二六加上都不够，不够，都加上都不够。哇，赢了！输了，输了，输了，输了，输了，赢了！黄明浩，大老师。嗯，这是应该的，今天都让着他。三人队失败，你们的一切是由队长决定的，所以请黄明浩队长在你们队员中指定一人淘汰。哦，好残忍啊，好残酷！要不这样吧，你那个蒙眼点兵点将好了。那个小贾，必须得说出来，小明哥，我淘汰了你，哎，必须得这样，对吧？必须得九一，我淘汰了你，这这样才够劲儿嘛。要不然啊，点兵点将啊，对不起，小明哥，我是是是命运安排了你，不不不不不，不那样，真不那样，<笑>看刺激的，今天他威胁了你，你该走了。哇，看刺激的不让你直接选，看刺激的没让你直接选择。<笑>所有的电视机前的观众朋友们，中央卫视的观众朋友们，大家好！此时此刻，黄明昊正牵着两位大哥，他要淘汰黄景瑜，还是要淘汰黄晓明？那么倒数三二一，三、二，我们先打开显唇来喝一口这个奶，就能够知道他到底会有会是什么样的结果。打开显唇，让我们共襄盛举，喝下显唇一口奶。来，走你。黄明浩到底选择的是黄晓明还是黄景瑜？三黄最终要走出一个，他到底是谁？三、二，当当，一，咚咚，我觉得这节目不公平。
不可以这样子，两个哥哥们淘汰谁我都不舍得，但是我淘汰是不可能的，所以我淘汰的是锦鱼哥。嗯，那你举他的手啊，你就活下来了吗？哈哈哈哈哈！哦，哎，别喊我的名字，哎，我应该帮你们揍腿了。好的，好的，好的，好的。景云哥今天一过来就威胁到了我队长的尊严，所以做人得那个低调，别冒头，是吧？景云，接下来我们将给你一个选择，从。剩下的人当中，选一个人留在这儿，跟你一起淘汰。真的，每一个点是淘汰两个人。我让你们刚才广告有这有那的，就是，怎么回事？刚刚太过分了，太过分了，谁淘汰的你？不是，小贾。我淘汰你，但是我们这一队就是我再淘汰一个的话，那就太势单力薄了。就是就是，他们四个人嚣张的样，哎呦，看着都气。哎我天，你知道你像谁吗？你就跟那妲己一样，真的。其实我们这个还能还能玩一玩，如果我们再少人，真的没法玩了。我天，你一点不记仇呀？哎。呀，确实不好选吧，金鱼哥。这种感觉太好了，不是不好选，太好选了。干啥？不要往我们这边走。哎呀，坏了！现在九云眼神落谁身上，谁都害怕，你知道吧？先散了吧。哎，你看天上有星星，哇！天气多好，北斗星，哇，真美啊！这地方，山清水秀，哎呦，噔噔噔噔噔噔,噔,噔，孙悟空，你看，哎，你看见了，太美了。啊！我觉得我还是淘汰。伤害我最深的人，我可没伤害你。<笑>我还是来张家，张家，哎呦，人生的选择是要付出代价的。他举人家手喊我名，我淘汰，张家，黄景瑜，张家。两位被淘汰了，请交出你们的钥匙。拜拜了。集体最强的男人是谁？黄景瑜。谁淘汰了他？是我。那我淘汰了集体最强的男人，我就是集体最强的男人。听懂掌声。关注新浪娱乐，更多精彩资讯早知道。接下来我们将开启第二轮的比拼，你们需要重新分配为两人组和三人组。现在，请你们推选一人成为队长。想当队长人都已经走了呀，我们五个人谁也不想当队长。<笑>那我们推我推荐贾队长吧。我不要不不不不不不不不不，小贾走了，来大贾，来吧。我干啥呀？你选一个人一块还是两个人一块？因为现在是分三人队跟两人队。就我是觉得一个队不能容纳两个完美的人嘛，一山不能容二虎嘛。你俩一伙，队长队长可以可以啊，可以啊，你来，你显你显得我好看，好吧？<笑>在古代，生长在川东的八人，就因骁勇善战闻名，所以今天各位来到光顾山，我们也要来一场如同古代八人般的英勇战斗。什么？你们将进行一个抢球游戏。就是你准备让我们骑了一天自行车的人，现在来一个体力大比拼是吧？两位成员站在垫子两边，将在中间放置一个球，倒计时九十秒结束后，球在谁的手上，谁就赢。我指挥，我坐镇。我先冲上去抱住一个，说你去抢球，我去抱人，我把他们扛开。三，二。哎，不公平！他上来了，不是，不是，等一下，等一下，退哪儿了？这是，哎呦，他出来了，哦，弄错了，撒开他，他的五万五万五万五万五万五万。
，哇哦，哇哦，打开它，它是黄小明，不签名。我要签名照，小明哥，伯伯，不签名，你们两个跟拍的，不签名，不能跟拍。不要，我的球！我的天，很难呐、啊。吃点什么，马哥？你们看着就很好吃呀，这样是吧？哎，我这架势有啊，尝一尝，哇，嗯，好吃，成功，来，起锅出锅。来点炒饭，大张飞，我们不走了，你们永远掰不开。哎呦喂，嘿，啊，我的胳膊，还有最后三十秒，快点，要输了，躲开，躲开，你们这些带拍的躲开点。林哥，你也太像林哥了。快起来！三、二、一、零！哇！太狠了！太狠了，你哥！可以，可以。小明哥要的东西谁也夺不走。我跟你说，哎，你们看到了吗？球都被咬坏了，太狠了！那个时刻，我感觉自己像一只狗,狗。完了，房子没了。作为三人队的队长，亮哥，您的队伍失败了。那他们输了会怎么样啊？输了之后，你要从你的队员中任意挑选一人淘汰。他俩非常努力，我谁都不想淘汰。那我自己吧。好，亮哥，作为被上一轮队长淘汰的人，请您从剩余的四人中选择一人淘汰。你话太多了，两位，请把钥匙交出来吧。反正你都淘汰，你能最后说一下你最开始多少钱吗？啊，也就五十块钱而已。那一人拿五十，不止五十吧？是吧？一人拿五十五，最起码。你不说鞋里有钱呀？我还有。二，你看。我天哪，都有腕儿。嗯。哎呦我天！恭喜三位，接下来我们就请乘车前往。米仓古道，好，走，出发，走吧。老师们，你们觉得你们三个人里谁会拿到最后的别墅呀？都想拿到。说实话，我也没想这个别墅是我的。我想拿到。走吧，哥。来，恭喜三位进入最后的对决，会给你们三分钟的时间相互聊天。最终决出一个人淘汰，现在必须有一个人留在这边。今天早上我们最早结盟的，嗯，哥哥，我们要淘汰你了。好的，啊，真的假的？欣然接受。好，小明哥，您被留在这边了啊。哥哥，没事儿，没事儿。我知道你得了之后，你会请我去你们家吃饭、洗澡。当然，哥，为什么你这么请我睡觉？你这么笃定啊？我为什么得不了啊？<笑>只是说，如果他得了，如果我得了的话呢？那,那也是一样。你会请我去家里边玩的，对不对？分你一半，哥。好，小明哥，请交出您的钥匙。哎，好嘞，哥，保护了一路的钥匙啊。恭喜留下的两位，接下来两位可以乘坐凯迪拉克前往我们的最终点——光雾山别墅。哦，直接去了。哦，哥两位，请出发吧。我们走了啊，哥。哎。
拜拜，保重啊！好，到了给我发个别墅照片看一看啊！好的，大别墅，上车，去那个什么别墅。弟弟，你觉得房子应该是一个什么样的房子？装修好了还是个毛坯？肯定装修好了吧？那不然我们在这儿。那你那你觉得会会以一个什么样的形式来决出胜负呢？最后可能还是骑自行车上山吧，哥。不管是用什么样的形式，咱兄弟都要拼死拼尽全力，这才是对对游戏的尊重。对，走了，走，走吧。这也太刺激了！这桥还是个吊桥。四周漆黑，没有任何灯光。这桥这么摇晃，不是？那这也摇摇晃的太厉害了。哇哦，那是别墅吗？哇，中式装修，山居初建啊，山居初建。啊，好漂亮啊！哇哦，蛮好看的，别有洞天哈。这后面还有，你看，哇、哦，好暖和，哇、哦，这全是啊，这整栋都是呀、啊，真的假的？永久使用权，真的吗？这是真的吗？你坐，哥，蛮漂亮哎，这后面就是山哎，对这个房子还满意吗？满意，但是因为我们今天只有一位玩家可以获得胜利啊，嗯哼、嗯，然后嘞，因为你们前面抛弃了兄弟。兄弟会从你们两位中选择一个人回去陪他，还回去啊？对，没有被兄弟选择的那个人，将成为最终的赢家。哦，啊，听天由命吧，哥。啊，嗨，还以为要玩个游戏，这是真没想到，真没想到。对，两位兄弟已经做出了他的选择。好的呢，月哥。恭喜您留在这，俊俊，请原路返回。我的房子、啊，我走了，哥。你必须在岳云鹏和龚俊之间选择一位淘汰。你们太坏了，你这不是让我做坏人吗？好吧，我最终的选择是岳云鹏。留下，这棵树也是我的吗？全是你的，不要再问了。<笑>走了，哥，拜拜。哇哦，这个树好高啊！白来一场啊，梦一场空。在刚才那儿做就做选择不好吗？非得把我拉到这里来，让我看到这么大一个别墅，哎，再让我失落。小明哥为什么要选我？我当着他的面。我清楚，小明哥真的是选择让我留在这儿。小明哥真的是让你选择留在这儿。今天今天一天选择怕了是吧？选怕了。哇！哇！哇！哇！有水。哇！来哥，请坐。赠与协议，签字，真的呀？我需要掏钱吗？不需要掏钱。赠与协议，金岳云鹏获得由光武山提供的一套特色民居——光武山别墅的永久使用权。地址：光武山景区六零九号。签字。我要把我的原名也写上，怕你们不认账。岳云鹏，岳龙刚啊！好，岳哥，协议也签完了，我们要带您去看一下您的房子，有反转，这是我们售楼处，但您房子也很好，也确实是这儿特色的民居。下车，质问小明哥，哥，你为什么选我
，因为我觉得你年轻。我的梦破碎了，哥。你还有的是机会，但是我想要那别墅。我跟你说，最后一步，你跟他两人争，你肯定让他，对不对？谁说的？你肯定不好意思。我会拼尽全力的。他那别墅装修的真的还挺好，然后你进去还要过一个吊桥。你感觉什么都没有，但走了一会儿，我天，别有洞天，装修的很中式。下次我帮你赢，下次帮我赢回来，下次帮你赢回来，好不好？月月哥把真名都签上了。现在最终赢家已经产生，这里有岳云鹏的别墅照片和本集最后一个选择，你们要看一下吗？他不已经看过了呀，不必再欣赏了，要欣赏啊，欣赏一下，必须得强制观看一下。啊 ！What？ 那刚才那个别墅是什么？是售楼处。售楼处。弟弟，哥，我算是救了你了。啊是啊。啊，幸亏我没有。啊，太好了！哎，我我说啥了？草屋。不是草屋还有个顶，他这连顶都没有。怕蔗糖，喝碱醇。本节目由君乐宝碱醇酸奶独家冠名播出。专业植发找雍和，现在下载雍和植发 APP， 六千元植发券人人有份。雍和植发变美时刻，雍和植发邀请您收看下节精彩内容。来，岳哥。马上您就能看到您的房子了，哦，真的永久使用权。好，来，哇，什么？骂人是不行的，是吧？<笑>这个地方确实是当年八人的特色居所。哇哦！哎，其他兄弟们呢？先把灯关了。其他兄弟们，我在这迎接他们。月哥是这样，您签的协议后边有一条补充协议，上面内容是签字确认后。使用者需在签字之日入住，并留宿至少一夜。<笑>骂人是不行的，是吧？漂亮，漂亮。现在您只有一个办法，今天晚上可以回去。嗯，我们也给了其他六个兄弟选择，如果他们愿意上来救你，六个人全部凑齐，煮一碗面吃，您就可以和其他兄弟一块儿回去。那我没有任何可以选择的东西，是吗？你选择等待，好、哦，好，今天的优胜者是岳云鹏，那、嗯、今天需要在赢的光武山别墅里留宿一晚。哇，你们太狠了，真的假的？你们太狠了，我不信。如果你们全员带上你们的东西，一起去上去陪他，那么他今天就可以和你们一起下山。如果你们其中有一人不去，那么去的人将和他一起在山洞里留宿一夜。现在，请做出你们这期的最后一次选择吧。你觉得选什么，哥？那还用问吗？都去呗，是吧？那去吧，去吧。那关键我们俩的性格怎么可能丢下他一个人不管？那关键其他人呢？啊，其他人不去呢？哥，要不我们打个电话先联系一下吧？我不，我就要打赌，<笑>他们肯定不会丢下我们。去看看吧，怪可怜的，你说说。他本来就挺上火的，他的他的发财梦就已经结束了，他已经不是个别墅了。如果咱俩去了，黄明浩不去，咱们就得陪他在这块住宿。我觉得黄明浩如果不去，他可能就埋在那儿了，从此以后。埋埋在那儿，走吧，走啊！演艺界还是有真情的，老是那些瞎说。你像我们亮哥就是仗义的人，你这用脚想我们也回酒店，我们都是回酒店的，<笑>把命运抓在自己手里。我们要是去了，就是把命运放在别人手里
。月月哥。月月哥 ，Hello， 我们来陪你了，来吧，兄弟，哥哥，哥对你的新房满意吗？非常棒，真的棒极了，依山傍水。我好心好意把大别墅让给你，怎么着也没想到是这个情况，不能怪我啊。你说说，直接把锅架上吧，我们过来给你送送饭了。<笑>太坏了，节目组太坏了，永远都玩不过节目组，永远。人生有几次这种机会，能让大家一起住在这儿？不用。你们先走，你们先走。有人来了哎！嗨，嗨，过来救你来了。伴手礼是什么？开水，开水正好。哦，我们有锅。懂了，就每个人拿来的东西不一样。对，怎么着？咱们就铁了心，今天晚上陪咱们咱们月哥了，对不对？来都来了，是吧？来了来了，走走了，坐下吧。你们觉得小贾会来救你们吗？有点悬，别想了，你让他试试。这家伙有点悬。小贾入戏太深了。我甚至觉得他不是黄明昊本人来录来录来录影的，我我我我现在不敢相信这是我在认识那个黄明昊。哎，有人来了，哥，还真来了，来了。谁来了？这是 ？Hello。哎，是他们吗？谁啊？不说话。哇哇。啊，怎么会是这样呢？没柴火了，再不来没柴火了啊！其他兄弟会到吗？不知道。哥哥们，哥哥们，哎呦，我吉票团队最小的两个弟弟过来救你们来了。你俩居然能来啊！但晚上在山里，你这得多害怕。对呀。你们带的什么？带点面条，带点鸡蛋。哦，下面吃，这房子太好了。我说实话，真的挺想看月哥在这住一晚上的。棒、啊、极了，这个设计的真的太绝了，真的太绝了、嗯。其实也不用钥匙的，南北通透，特别通透。骂人是不行的，是吧？不，你开了吗？进去就开了，飞两个鸡蛋进去，我还有火腿肠呢。乔迁大餐，月哥的乔迁之喜。哎呦喂！月哥开心吗？开心，<笑>就是你搬家，我们一起过来给你庆祝，开心。谢谢哥几个，谢谢谢谢谢谢谢谢。哦，开了，哎呦，开了开了，哎呦，我天哪，火了火了火了火了火了火了火了火了,火了,火了，红红火火呀哥。<笑>哎，可以煮了，可以吃了，肯定是肯定熟了。吃一口，你给我来口汤，这很原始啊，这种感觉。来，那位是住住那小月乔迁新居啊，老新居啊，越住越好。喜提户外别墅，生面不比泡面好吃。嗯，哇，这面我感觉我人生中第一次吃面条，哇，这真是真的是面条啊。生活没有后悔药，你走的每一步都算数。今天我们在四川巴中，这一路都在骑自行车，你虽然累，但是你看看风景的时候，其实也很美。是的。我觉得做选择，接下来发生的事情是好是坏都无所谓，但是做选择就是大家一定要不能抱着一个坏心思做坏的选择。你干嘛自我介绍啊？今今天我跟小贾就告诉大家，做选择你是要做好准备承担后果的，对,对吧？要一一定要想清楚了。而且一路下来，其实一路平安呀、啊，特别好。因为刚才我跟亮哥还去取那个许愿牌嗯，亮哥还写了，就祝祝所有的兄弟们都事业顺利吧。对，事业顺利，都一生平安。首先，每个人都要为自己的欲望付出代价。不要觉得你很幸运，今天我运气好会得到很多，将来你一定会为你的这个选择，会为你的欲望而付出代价，只是在某一天付出这些代价。恭喜大家，今天晚上没有人需要住在月哥的别墅里了。耶、yeah. ！今天我们经历了无数的选择，每一个选择都影响着、改变着我们的旅途。通过今天这场旅行，相信大家对于选择也有了更多的体会。
。人生和这场旅途一样，面对不一样的选择，我们就会看到不一样的风景。但无论你做出何种选择，你都将看见你从未见过的新的景色。哎，好，一线挑战，一往无前，耶！我觉得这是好事，因为我们，呃。很多时候拍戏其实就是为了能带入大家嘛。如果你被带入了，其实我们就成功了。那也得睡，睡一会儿就比不睡强。吃的少，肉长得多，吸收好，所以你锻炼的肌肉长得快。战略合作平台微博，首席媒体新浪娱乐微博综艺新浪综艺，特别感谢微博幽默微博校园，感谢网易新闻网易号、网易娱乐。上新浪新闻客户端搜索“极限挑战”，看节目更多精彩内容。感谢健美新闻百度 APP、橘子娱乐、智云 APP、影视聚焦、陈果娱乐对本节目大力支持。感谢新媒体大屏独家播出平台百事通、iPad TV、互联网电视、有线电视，更多奇妙嘉宾独家直拍花絮尽在百事通。